வெல்கம் டு கோமத்தீஸ் கிச்சன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் மட்டன் வெள்ளை குருமா எப்படி செய்யலாங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இதை நீங்கள் வந்து சூடான இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி இதோடலாம் வச்சு சாப்பிட்றப்ப செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் கோமத்தீஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உடனுக்குடனே அப்டேட் வேணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து முதல்ல மட்டனை வந்து வேக வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ நான் இருக்கிற இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா மட்டன் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்காது ஏற்கனவே ஃப்ரீஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்கும் நம்ம ஊரில் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடச்சிது அப்படின்னா எல்லாத்தையும் வெங்காயம் எல்லாத்தையும் வதக்கி கூட்டி வச்சு நீங்கள் குக்கரில் ரெண்டு விசில் வச்சுக்கலாம் பட் இந்த மாதிரி கிடைக்கிற இடத்துலன்னு பார்த்திங்கன்னா குக்கரில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு கால் கப் வெங்காயம் அதே மாதிரி கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலைகள் போட்டு அதை கொஞ்சம் நேரம் கண்ணாடி பதம் வர அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுதையும் சேர்த்துட்டு அதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இன்றைக்கி அரை கிலோ அளவுக்கு மட்டன் வாங்கியிருக்கிறேன் மட்டனை வந்து இதில் வந்து தண்ணி உடனே நீங்கள் ஊற்றிடக்கூடாது மட்டனை போட்டு ஒரு ஒன் எயிட்டு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கூடவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்குறேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா பொடி சேர்த்துருக்குறேன் அதோடையே மட்டனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கல் உப்பு சேர்த்து இந்த எண்ணெயிலேயே கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்போ அந்த மச மசாலெலாம் ஓரளவு நல்லா ஊட்டிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கப்ப மட்டன் முழுகிற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ரொம்ப வந்து தண்ணி ஊற்றிட வேண்டாம் அப்புறம் சலசலான ஆன மாதிரி ஆகிடும் ஊற்றிட்டு குக்கரில் வந்து ஒரு நல்லா சாஃப்டாக வேகிற அளவுக்கு மட்டனை பொறுத்து நீங்கள் வேக விட்டுக்கோங்க நான் இப்போ அஞ்சு விசில் விட போகிறேன் இதை மட்டன் வேகிறதுக்குள்ளே ஒரு தேங்காய் விழுது அரைக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் பத்து முந்திரி பருப்பு முழுசாக நான் அதில் சேர்த்துருக்குறேன் கூடவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசாக சேர்த்துருக்குறேன் கசகசாக கிடைக்கல அப்படின்னா முந்திரி பருப்பு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் காரம் தான் அதனால் பச்சை காட்டை அடிக்காமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக லைட்டாக கீறிட்டு எண்ணெயில் அந்த நிறம் மாறுற அளவுக்கு வதக்கி இருக்கிறேன் வதக்கிட்டு இதில் சேர்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பச்சை காட்டம் அடிக்கும் இல்லையா பச்சை மிளகாக்கு அந்த காட்டம் அடிக்காது இதெல்லாம் போட்டு தண்ணி ஊற்றி இந்த அளவுக்கு நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க இப்போ நம்ம குருமா வைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் குருமா வைக்கிறதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி பட்டை கிராம்பு அதேமாதிரி பிரிஞ்சி இலை கல் பாசி ஒரு கால் டீஸ்பூன் சோம்பு போட்டிருக்கிறேன் இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சு செவக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த கரம் மசாலா ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு நல்லா இறங்கும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கப் அளவுக்கு பொடியாக நறுக்கின பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க நல்ல பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ நைஸாக கட் பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு கட் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு கண்ணாடி பதம் வர அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் கூடவே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இலைகளும் கூடவே போட்டுக்கோங்க நிறைய போட்டோமா அப்படின்னா வாசம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துருக்குறேன் நல்லா வெங்காயம் வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துட்டு அதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் எல்லாமே வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இந்த நீல மிளகாய் பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு காரம் இருக்காது இப்போ வந்து ரெண்டு ஒரு மீடியம் சைஸில் உள்ள நாட்டு தக்காளி எடுத்து பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதையும் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா குழைவாகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா குழைய குழைய வெந்து வந்துடணும் அதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாம் சேர்த்து மல்லித்தூளும் மஞ்சத்தூளோட பச்சை வாசனை நல்லா போயிட்டுரும் பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வேக வச்ச மட்டனை அந்த தண்ணியோடய இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக உங்களுக்கு மட்டன் கிடைக்கிது அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜில் மட்டனை போட்டு வதக்கிட்டு குக்கரில் ஒரு நாலு விசில் விட்டுக்கோங்க அப்போ வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இதோட வந்து ஒரு நான் ஒரே ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்க தோல் சீவிட்டு பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் குருமானாலே உருளைக்கிழங்கு போட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு ஃப்ளேவர் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் கலந்துட்டு நம்ம தேங்காய் விழுது அரைச்சோம் இல்லையா அதில் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் குக்கரில் வைக்க போகிறீங்கன்னா குக்கர்லேருந்து விசில் கண்ட்ரோல்
ரொம்ப சூப்பரான மட்டன் குருமா செட்டிநாடு ஸ்டைலில் ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி அளவுகளோடு இந்த மட்டன் குருமாவை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் 